good evening all mm, let's start today's uh, session on constitutional law the topic the topic to be taken here is emergency provisions and the session will be handled by uh, safi mohan sir assistant professor gamal lokur thiruvanthapuram sir on to you sir good evening all thank you for coming to say that so namak we can start uh, today this topic is very important topic uh, emergency provisions uh, i already mentioned the fact that uh, one of the most important uh, feature of our constitution is uh, the, the the important question of uh, question that uh, one of the most important question that we um ask ourselves while reading the constitution is whether uh, indian constitution is a federal constitution or a unitary constitution so um, for a certain extent our constitution is federal and uh, uh, for a certain extent our constitution is a unitary uh, constitution the uh, what is actually the reason uh, why our constitution is a federal constitution as you, you know and uh, what are the different reasons why our constitution is unitary as uh, uh, as you know mm, so um, the emergency provisions which uh, has mentioned in chapter uh, 18 uh, of uh, the indian constitution which has been mentioned under uh, the um, article 352 to article 360 of indian constitution uh, th- this is actually a reflection of uh, unitary character of indian constitution so that is a first important point that you have to note mm so on dinesha on screen on valida kamito full screen le okay no problem no problem okay uh, so mm, you can see uh, the second slide where it is mentioned the fact that the proclamation of emergency uh, proclamation of emergency uh, we can uh, we can see three kinds of emergency even though it is not so specifically mentioned in uh, the different articles of part uh, chapter uh, 18 of uh, the indian constitution uh, first one is uh, the national emergency and second illa nerthe irunnadhu pole mathi yes so second thing is uh, the state emergency and uh, third one is the financial emergency pashe uh, in national emergency because the national emergency ennulla word it is not uh, mentioned in article 352 uh, then engane uh, ana the national emergency ennu manasilakkan pattunnu vechinjale it is actually mentioned under article 366 Uh, so you please uh, refer article 366 uh, because in article 366 it is mentioned that uh, proclamation of emergency means uh, the proclamation of uh, means the national emergency uh, national emergency which is mentioned in article 366 uh, so you know uh, in uh, normal situations uh, the nature of the constitution is uh, federal uh, as it is mentioned in different uh, uh, parts and different chapters of the indian constitution and what is actually uh, the federal constitution means uh, there is sufficient distribution of uh, different states powers uh, because states powers are broadly classified into uh, legislative executive and judicial and also when uh, we Uh, uh analyze the constitution uh, we we would understand the fact that uh, a financial power and the revenue powers are also mentioned under uh, some of the uh, articles of the constitution especially under article uh, 
265 to uh, Article 300 of the Indian Constitution. And uh, uh, the distribution of uh, legislative powers has been mentioned under Article 245 to Article 255 uh, and uh, Article 256 to Article 265 deals with the uh, distribution of executive powers. So that is what is uh, we call the federal structure of the constitution. Uh, there is sufficient distribution of legislative and executive powers uh, to the union and uh, uh, the state. Uh, but at the same time, uh, as we even uh, everyone aware aware of the fact that uh, we have a single integrated judicial system, uh, which is uh, uh, able to interpret uh, uh, central and state laws. For example, the Supreme Court of India and various high courts in India. Uh, so that is the federal structure of the constitution. But uh, uh, we can see in some specific occasions, we can see the. Uh, is the unitary structure of the constitution. Uh, one of the area where we can see the unitary uh, nature of the constitution is uh, this particular area, which is mentioned under chapter uh, 18, uh, article 352 uh, to article 360 of the uh, Indian constitution, where the uh, powers will be uh, completely vested in the hands of uh, the union. And uh, as you know, the meaning of union and the union uh, means, uh, which is mentioned under part uh, part five of Indian constitution, the union. The, the union includes uh, the executive union, executive union, uh, legislature and uh, union judiciary, which includes the president, vice president, the council of ministers of the uh, union and uh, parliament, and also the Supreme Court of India. Uh, so, in case of emergency, what is actually happening, uh, especially in case of the first emergency, as mentioned in Article 352, uh, what is actually happening, uh, the powers will be vested uh, in the hands of the central in the, in the union. All kinds of power will be vested in the hands of uh, the central, the legislative, uh, the executive, the revenue, the financial, all powers will be vested in the hands of the central as per the provision of uh, this particular chapter and as per the provision of various chapters. Uh, so that is the first point. Uh, so uh, so what article three, previous, uh, previous uh, slide look, what article uh, 352 uh, says, uh, here, uh, the power is absolutely vested in the hands of the president. Uh, does it matter whether it is a national emergency or the state emergency or the financial emergency? Mm, uh, so, uh, as you know, Namada Ethra Pavishana national emergency declared it all the chat box mentioned. Ethra Pavishan in National Emergency declared the and uh, in which year we we had declared our first national emergency and uh, uh, the second national uh, uh, and uh, 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 you know uh, which year and uh, what what was actually the ground and I don't know I think the ground so uh, it was declared first uh, national emergency was declared in 1962 and uh, yes the right the, the answer is right uh, th three times we declared a national emergency we declared first uh, national emergency in 1962 uh, so there are three different grounds in which uh, the president can declare a national emergency. What are they? The grounds are, uh, the first ground is very important, is war. Uh, war so, uh, um, what is the meaning of war? And the uh, second thing is the external aggression. And the third uh, ground is armed rebellion. These are the three important grounds in which a national emergency can be declared by the president at any time. Uh, and it is, 
the president can declare the, uh, national emergency mm, and the presidential satisfaction is uh, is required and the word satisfaction is there uh, uh, what uh, is uh, the, actually mm, this particular paragraph means the president is satisfied that a grave emergency uh, emergency uh, is existing whereby the security of india or any part of the territory whereby is threatened uh, either by war external aggression or armed rebellion so these are the three important grounds uh, so uh, we uh, first declared our national emergency uh, in 1962 and second uh, because the ground was uh, actually a war in between uh, india and china and uh, uh the second uh, uh, national emergency in 1971 72 period uh, because uh, 1971 period because uh, it was uh, the ground uh, was also um, uh, war uh, in between india and pakistan and the third national emergency was declared in 1975 but the ground was uh, was actually internal disturbance but that uh, ground is not longer a ground which is there in article 352 of indian constitution because that ground was repealed uh, in the 44th constitutional amendment and incorporated a new ground that is armed rebellion because um, the ground which uh, uh, which we declared uh national emergency uh, uh, in 1975 was uh, a very controversial controversial one that is the uh, one of the major reason why that ground was repealed in 19 1978 and we incorporated a new ground uh, which is uh, uh, armed rebellion armed rebellion is uh, the ground uh, so uh, what are the grounds the grounds are war external aggression and armed rebellion and uh, mm, the president can declare national emergency for the entire uh, uh, india and uh, any part of the india and uh, how can we understand uh, the meaning of entire india and any part of india because uh, the india is clearly um, and specifically mentioned in part 1 of indian constitution especially in article 1 to 4 uh the indian constitution deals with uh, what is actually india uh, so where we can understand uh, some of the things that india includes uh, the states and the union territories so a proclamation of emergency can be extended to uh, any particular state or more than one state or for the entire states or the entire union territory or any particular state or any particular union territory Uh, that is uh, specifically mentioned in article 352 and another important point as you know that uh, president is uh, the executive head of the state under article 52 of indian constitution but uh, 99 percentage of uh, the uh, presidential president's uh, executive function uh, under indian constitution and other uh, statutory laws Uh, are subject to the aid and advice of union cabinet uh, which is mentioned under article 74 of indian constitution so likewise uh, next slide uh, likewise uh, in this particular case also uh, it is specifically mentioned the fact that uh, this uh, presidential president satisfaction under article 352 of indian constitution means the satisfaction of the council of ministers in next slide uh, so uh, president satisfaction means the satisfaction of the council of ministers uh council of ministers in the recommendation when and because it is mentioned it is it was incorporated in the 44th constitutional amendment and uh, without the council of ministers recommendation the president can't uh, can't uh, declare a national emergency under article 352 of indian constitution so mm, so what is actually uh, the meaning of a uh, uh, emergency uh, which is defined in black law dictionary which means uh, 
as a failure of social system to deliver reasonable condition of life a failure varuna reason endha nu cheyyanale the reason is already we mentioned one is war the second one is uh, external aggression and third one is armed rebellion so the recommendation of the council of ministers are very important without the recommendation of a uh, council of ministers uh, the president can't exercise this particular power conferred under article 352 of indian constitution uh, and also very important thing is uh, the proclamation uh, issued under clause 1 may be varied and revoked by a subsequent proclamation so or thirikendathu may be varied and revoked by a subsequent proclamation so the recommendation of the council of ministers are also very important and uh, next slide uh uh and uh, the duration of the proclam- proclamation of emergency the proclamation of emergency will have serious consequences on that one a sambhav as per indian constitution we that we could see this in the constituent assembly debates constituent assembly debates will അത് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എമർജൻസി ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എമർജൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രബിൾസ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആൻഡ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ഗവേണൻസ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും ചില വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഗവേണൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഈ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അനുസരിച്ച് എമർജൻസി ഈസ് എ വെരി ഡെയിൻജറസ് സിറ്റുവേഷൻ സോ ഇതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ വൈ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് പ്രസിഡന്റ് ഒരു എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മാസം ദ വൺ മന്ത് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈഡ് ബിഫോർ ദ പാർലമെന്റ് സോ ആസ് യു നോ ദാറ്റ് ദ പാർലമെന്റ് ഇസ് ദ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോവറിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡി ഇൻ ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർലമെന്റ് അത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദ പീരിയഡ് ഈസ് വൺ മന്ത് ഈ വൺ മന്ത് ിൽ പാർലമെന്റിലേക്ക് പോവുകയും പാർലമെന്റ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സപ്ലോസ് സോ അതെന്താ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് സോ യു ഇറ്റ് നോട്ട് ദ സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് ഈസ് ദ സിക്സ് മന്ത്സ് ഈ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫർദർ സിക്സ് മന്ത്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വിത്ത് ദ വിത്ത് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് ആ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രൊക്ലമേഷന്റെ പീരിയഡ് സോ യു പ്ലീസ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ആൻഡ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട പീരിയഡ് വിത്തിൻ വൺ മന്ത് വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എ ഫർദർ പീരിയഡ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത് ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് നെസസറി വിത്ത് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദി parliament it will continue for a further period of uh, for the further period of 6 months again it will continue to go so the next uh, slide ee uh, karyam ningal orthirikkana period is a very important thing it is mentioned in the sub clauses 5 4 etc uh, so either parliament in only approve cheyanda aayittund approve cheyanda majority means the special majority uh, 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 that means the two third majority so you please note the point it is a special majority a majority will approve cheyana ee pinne idu nerthe ne njan paranju nerthe close 2 il paranju idu revoke cheyanayittulla adhigaram president undu edu samayathu venengilum idu declare cheyda proclamation revoke cheyanayittulla adhigaram പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ പാർലമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യാം ഈ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രൊക്ലമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യാം ആ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആ പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് മെൻഷൻ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു അത് ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൗസിലെ ഹൗസ് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് ഹൗസ് മീൻസ് ദ പാർലമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് 
ആ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടീസ് ഈസ് എ മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ദറ്റ് വൺ ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഹൗസ് ഈസ് ഇൻ സെഷൻ and then it should be given to the speaker and if the house is not in the section then it should be given to the president and the president kodutiyanal president endu yenu nichiyanal sabha vilikanam and then to uh, 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 if the disapprove cheyano nalladu special majority il pass aagittundengil what uh, the president has to do president has to uh, withdraw the national emergency uh as per the mm, uh, the uh, mm, disapproval of uh, the uh, what was taken place in the parliament uh so this is actually the procedure ee procedure itreem karyangalana nammal adile olkirikkendathu adu kuda thene edengilum or particular aayittulla salathu ipo or entire india നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഭീഷണി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പിൻവലിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻഡിയർ ഇന്ത്യ നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റീസൺ ദർ ഇസ് എ വാർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ പിന്നെ കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള നാഷണൽ എമർജൻസിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പിൻവലിക്കാം അതിനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ട് പ്രസിഡന്റിന് അപ്പൊ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് after 44th constitutional amendment kondu vandittullathu so it is so all these things are specifically mentioned under article 352 of indian constitution ini aduthu varuna karyam endha nu kenjal idinde oru legislative and executive power enganeyaanu aa samayath work cheya annaladana ini nammal nokkanda oru important aayittulla karyam അത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ റവന്യൂ പവേഴ്സ് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം അതിനു മുൻപ് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഐ വിൽ മെൻഷൻ ദ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടുവില് പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് Uh, as we know that uh, judicial review is uh, the basic structure of indian constitution as uh, which is mentioned in the keshavar and the bharati case uh apo ee judicial review 352 in the case le possible aano ennulla or question undu so i think you have uh, well aware of uh, two important concepts of uh, judicial uh, judicial process uh number one is the limitation on judicial decision making and uh, uh and uh, judicial self restraint we nammal llm in judicial process le padikunnadana appo adile ee limitation on judicial decision making namukku kaanan pattum pala salangalilum judiciary ede adhigarathe even though the judicial review is the basis structure of indian constitution uh chela salangalile judiciary ke ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ സോ അത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യമാണെന്ന് ആസ് യു നോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ നയൻത് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ എ സെർട്ടൺ എക്സ്റ്റൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ എ ബി സി അവിടെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ ബിക്കോസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു ആൻസർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കോട്ട് അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷൻഡ് ഇൻ വേരിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ്പെഷ്യലി റിഗാർഡിംഗ് ദ പാർലമെന്ററി പ്രിവിലേജസ് ആസ് മെൻഷൻ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രിവിലേജസ് ആസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഓർ ദ കോട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഡിസ്കഷൻ സോറി ദ കോട്ട് കാൻ ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ ദ പാർലമെന്ററി പ്രൊസീഡിങ്സ് ആൻഡ് ദ Uh, and also the court can interfere in the proceedings taken inside the legislative assembly which is mentioned under article 120 122 and article 2 uh, 12 or 211 apo dharalam salangalile namukku kaanam endu kaanam nu cheyyanalle the limitation on judicial decision making even though uh, the judicial review is fundamentally uh, the basic structure of indian constitution which cannot be taken away by using article 368 of indian constitution uh, so 
இப்படுத்த பொசிஷன்ல இந்த தேர்ட்டி எயிட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் தேர் வாஸ் அ ப்ரொவிஷன் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஆர்டிகிள் விச் சேயிங் தட் த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இஸ் லிமிட்டெட் அண்ட் தேர் இஸ் நோ ஸ்கோப் ஃபார் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இன் ஆர்டிகிள் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ அதன ശേഷം இதின குறிச்சுள்ள டிஸ்கஷன் வந்து बिकॉज நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் செய்து அண்ட் செகண்ட் நேஷனல் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் செய்து இன் தி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் நேஷனல் எமர்ஜென்சி தேர் வாஸ் நோ கிரேட் கன்சர்ன்ஸ் ஓவர் தி டிக்ளரேஷன் ஆஃப் தட் எமர்ஜென்சி बिकॉज ஆஃப் தி ரீசன் தட் தி கிரவுண்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஸ்பெசிபிக் அண்ட் தி கிரவுண்ட்ஸ் ஆர் एक्चुअली வார் uh so but in the last uh, national emergency uh, it was very confusing because of the reason that uh in order to maintain the political power uh indira gandhi there was there was a allegation that indira gandhi declared national emergency on the ground of internal disturbance on that ground that is a most important thing uh, in that question uh, uh, the in that in the third national emergency there arises a very important question uh because of the reason that uh, because of the reason that whenever there is a uh, there is a uh, there is something which uh, uh, which uh, uh, which some institutions uh, uh, some of if something which is against the uh, constitutional spirit uh, which is happened on the part of uh, the state then then the only the remedy is the judicial review uh but uh, in that uh, particular case um, this but this question um, uh, was discussed uh, in a very serious manner uh, the question is whether uh, article 352 is subject to judicial review or not but in uh, in the Min- in the minerva mills case uh, and that case was a case reported uh, in 1979 uh, even after uh, the third uh, national emergency and in the 44th constitutional amendment uh, that provision was deleted uh, that uh, the, there is no scope for judicial review was uh, deleted from the constitution uh, and uh, after the 44th constitutional amendment uh, the question is uh, whether the judicial review is possible the judicial review is possible but at the same time the ground is mentioned in many judgments including the minerva mills case the ground is a malefied exercise of power so that is very important only in case of a malefied exercise of power uh, on the part of the central government uh, for uh, declaring a national emergency then it is then that particular decision of the president is subject to uh, judicial review even though the president is not personally answerable before the court under article 361 of indian constitution so um so that is a, a position whether Uh, article 352 is subject to judicial review or not actually that is the answer uh, so ini nammal nokkenda nu cheyyanale the what what is actually the uh, legislative position uh, the law making power of the uh, union while a national emergency is declared under article 352 and what about the executive power of the uh, government because uh, i already mentioned the fact that uh, the legislative power is sufficiently distributed to the central and state uh, which is mentioned in the 7th schedule of the constitution and it is also mentioned under article 245 to article 255 and uh, what about the executive power of the union and state where we can also uh, see a distribution of power under article 256 to article 265 and what about the revenue powers and uh, and the, the the financial power of the union and the state uh, which has mentioned in uh, article 265 to article 300 of indian constitution ivada sambhavikunna oru karyam endo nu cheyyanale centralization of power sambhavikum that is something which is very dangerous but uh, for a certain extent allada vayi illa that is the reason why this central we have to accept the centralization of power Uh, because of the reason that uh, there, there there is there, there exists an imminent danger and there exists an imminent danger in front of the nation in the form of a uh, war or in the form of uh, an external aggression or armed rebellion uh, so ipo nammal ukraine la sambhavichirikkana adhe avastha 
ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ആസ് എ നേഷൻ നമുക്ക് യുണൈറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറിനെയും കുറിച്ചും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവറിനെ കുറിച്ചും റവന്യൂ പവറിനെ കുറിച്ചും ഫിനാൻഷ്യൽ പവറിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ആൻ എനിമി ഇസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാർ സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി മെൻഷൻ ഇൻ ഇൻ നോട്ട് ഓൺലി അണ്ടർ ദി ഡിഫറെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് this particular chapter especially under article 353 and article 354 ee rendu chapter lo ana sherikum executive power ne kurichum revenue financial power ne kurichum parayunnathu so idile eight important aayittulla point ennu vachinjal the president has the power to direct the president in a direction kodukkanayittulla ella adhigarangalu undu ed matter lo ennu vachinjal in the executive matter the government the state government will not be suspended orikkil state government suspend edilla like state emergency in case of a state emergency state government will be suspended but at the same time in case of national emergency state government will not be suspended state government in suspend edilla but state government powers the uh, central university because uh, president in ella reethiyulla directions kodukkanu vaattulla adhigaram in case of an executive power of the state അതിൽ ഉള്ള അധികാരം അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് വിൽ ബി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ദ കൌൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ റവന്യൂ പവർ ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ ഓൾസോ ദ സിമിലർ തിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അതിലും ആബ്സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അധികാരം ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് Uh, and it is also mentioned uh, in uh, in this particular article you please refer article uh, next uh, article 354 uh, and uh, uh, article 354 and such it will be vested in the hands of the um, union and uh, uh, other uh, and the, the particular articles are mentioned 268 to, uh, to 217 and deals with the revenue power revenue power and adhigaram and the financial power is also here there because uh, finance commission um adella varuna 280 aayirilla but so ivide nammal manasilakkanda karyam for example so the question is what extent the executive power uh, what about the uh, position of the executive power and uh, the president um, under article 253 uh, having a constitutional right to um, uh, give any direction to the state uh or especially in exercising the executive power of the state is concerned and what about the revenue power and uh, what about the mm, financial power the the president has the same power uh, to modify the even the provisions of the constitution and article uh, 254 of the constitution and uh, but it will only remain for that particular financial year that is very important thing a financial year la mathe nikkathulla and you know that what is actually a financial year a financial year means any year commencing from 1st april to the 31st march of the next year and uh, this this order uh, is also uh, whatever may be the order issued by the president uh, limiting the executive power and uh, the revenue and uh, financial power of the state that order uh is actually a, that order means order is a law that should be that is actually a fine example of uh, executive legislation or delegated legislations uh, therefore uh, the constitution saying the fact that it should be laid before the sovereign uh, legislative organ uh, or the sovereign legislative institution that means the parliament so this order this executive order of the president should be laid before the uh parliament for effective legislative control over that uh, delegated legislation or the executive legislation mm, so that is also important so uh, and what about the the legislative uh, function of uh, uh, the state the legislative function and the endarthulla maatrano varan povunnathu so i explain the position of executive power of the state and i also explain the uh, legislative power idile rendu karyangal important aanu legislative power of aitu bandhapetta varunathu ningalkku ariyam we have uh, 
three list list one list two and list three it is also mentioned under article uh, 246 uh, 246 le clause one clause two clause three le it is mentioned their union list the central uh, union has the power to make laws and in case of concurrent list the union and the state they, 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 they are uh, equal powers and in case of a state list uh, only the state legislatures are competent to make laws uh, so uh, financial emergency declare it in our nature and model this uh, in nature no matter when and two articles are very important with respect to the you know, legislative power of the state is concerned in a, the duration of the Lok Sabha is concerned. Uh, as you know that uh, the duration of Lok Sabha, which is mentioned under the article, uh, the article I mentioned here, the duration of Lok Sabha. Duration of Lok Sabha mentioned here, the article either. Yes, the right answer is Article 83. Uh, the duration of the Lok Sabha it is five years. Uh, but uh, in case of a national emergency is declared under Article uh, 352, then the parliament may by law uh, may extend the lifetime of this Lok Sabha for a further period of one year. So you please note uh, Article 83, where the lifetime of the uh, Lok Sabha can be extended for a further period of one year. At the Indira Gandhi Summit, that is also a very important thing. Pinne, hmm. Pinne, randa ma thoru naru pointo nochi nalla. What about the legislative power of the uh, state? No, no, that is a question. Apo aza nindu samboi kum. Apo you know union list ana engle doesn't matter. Parliament ina niyamam gundora. Kangaran list ana engle doesn't matter. Uh, uh, the parliament can make law. And a matter which is not mentioned in any of the list. Then also the parliament can make law because it is a residuary power of the parliament under Article 248 of Indian Constitution. The question is, what about the, uh, the, 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 the power which are, which, are, which are mentioned under List 2? List 2 will be in the national emergency. Parliament in the Mundo and Atula Adigara Mundo, Ilio Nolan, question. I'm going to undangle the eighth provision and search on a other than no kick in India, no cut the point in Lakeport. Okay, so the right answer is uh, it is article. Uh, 250 the right answer is article 250 because uh, not article 249 but the right answer is article 250. the article 250 answer when the na in a proclamation of emergency is in operation uh, the parliament uh, by using article 350 uh, uh, can make laws from the listed two listed two in the name on so that is also a very important thing. legislative. What is legislative power? What is executive power? What is the position of executive power? It is mentioned under Article 253. What is the position of revenue power and financial power? It is mentioned under Article 350, uh, 354. Uh, executive power, which is mentioned under Article 352, 53. Uh, the financial power and the revenue power mentioned under Article 354. Uh, extension of the duration of the Lok Sabha is mentioned under Article 83. Uh, the mm, parliament power to make laws from state list is mentioned under Article 250. Uh, so uh, the general condition of emergency is mentioned under Article 352. 
അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്ന് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് സോ യു പ്ലീസ് നോട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റി ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അനദർ ഡേഞ്ചറസ് തിങ് ഈസ് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത് സോറി നാഷണൽ എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് അതായത് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ആസ് യു നോ ദറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ വെരി പ്രഷ്യസ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് വാട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ക്ലോസ് ത്രീ തേർട്ടി ടു ക്ലോസ് ഫോർ സൈസ് വാട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ക്ലോസ് ഫോർ സൈസ് ബിക്കോസ് യു നോ ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ഫോർ ക്ലോസസ് നാല് ക്ലോസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ക്ലോസ് ഫോർ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ക്ലോസ് വൺ കെ നോട്ട് ബി സസ്പെൻഡ് cannot be suspended so the this is the most important point cannot be suspended because the uh, those rights are very the right to uh, right to move a supreme court is a uh, very important right which is uh, uh, which is uh, according to ambedkar it is the heart and soul of uh, fundamental rights it is the heart and soul of the constitution Uh, so uh, so what article 32 plus 4 says that uh, right guaranteed under article 32 cannot be suspended uh appo uh, ivide what about the human rights of uh, fundamental rights of other uh, uh, the status of other fundamental rights what about the status of uh, article 14 to article 32 uh, where uh, five different categories of fundamental rights are mentioned ivide nammal nokkenda oru point endha nu cheyyanale adu adu mention cheyidikkuna two articles ilana that articles are article uh, 358 and article 359 so i will explain what is the difference between article 358 and article 359 article 358 and article 359 inde pratheegatha നമ്മൾ മറ്റൊരു ആർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കണം അത് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ഫോർ ക്ലോസ് ഫോർ ആണ് ബിക്കോസ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ക്ലോസ് ഫോർ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ്സ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ആസ് പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന സാഹചര്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയനിലും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് പറയാം ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഒള്ളി ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് അതർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഒഴിച്ച് മറ്റു ആർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ എ നാഷണൽ എമർജൻസി ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് വോർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രേഷൻ സോ യു പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്സ് വോർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രേഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആംഡ് റിബലിയൻ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ആംഡ് റിബലിയൻ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് രണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് വോർ ആൻഡ് ആംഡ് വോർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രേഷൻ ആംഡ് റിബലിയന്റെ കേസിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇൻ കേസ് എ നാഷണൽ എമർജൻസി ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് വോർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രേഷൻ ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീഡംസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ വിച്ച് മീൻസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി suspended the word is very very important is automatically suspended without any executive without any presidential order that is
uh, other fundamental rights uh, that can be suspended by the president uh, by way of an order. That is also a very important thing. By way of an order. The order would have made better. But uh, Article 358 is automatically suspended. But Article 359 is a fundamental right to suspend the president in the order. The order is the president. Cheyam, uh, Bashir President Chambo, twenty twenty one suspend Yam Patatilla because twenty twenty one suspend Yam Patatilla. Uh, we made an amendment in uh, Constitution, uh, which amendment was forty fourth Constitutional Amendment in nineteen seventy eight. Because it was based on a very famous judgment, which is uh, ADM Jabalpur versus Shivagan Shukla. Then uh, the case is a uh, case popularly known as uh, Habeas Corpus case. About habeas corpus case, whether during the time of national emergency, what about the status of a basic human right of individual? So there was a conflicting opinion on the part of the judges, and Justice Kanna, majority bench said there is no fundamental right during the period of emergency. All fundamental rights can be suspended, even Article 21, which guarantees right to life, liberty, and dignity of individuals that can also be suspended. Uh, but at the same time, Justice Kanna said it is wrong because uh, human rights cannot be taken away by uh, any, uh, uh, any of the action of the uh, state because human rights is itself inherently there. Uh, because it is not a product of the state, because it is, uh, uh, it is inherently there in all human beings because it is something which is a part of natural uh, uh, law. Uh, therefore, it is not a product of state. Uh, so uh, so e even though in that particular case, uh, uh, Justice Tanna's uh, judgment uh, view is a minority view, but uh, that uh, view was accepted by Indian Parliament in 1978 after two or three years. And, uh, uh, and uh, uh, the uh, there was an am amendment in Article 359, and that, that amendment specifically saying the fact that uh, while a proclamation of emergency is an operation, the president can't suspend Article 20 and 21 of the Constitution. But at the same time, the president can even suspend Article 32 of the Constitution. Then what the people can do that the, the, the when there is a violation of Article 21, the people can directly file a writ petition before the High Court under Article 226 because Article 226 cannot be suspended because Article 226 is not a fundamental right. And then the party can file an appeal before the Supreme Court under Article 130, 132 of Indian Constitution or by using Article 136 of Indian Constitution. Uh, so. Um, but what is actually happened during the last uh, um, three national emergencies, there was no fundamental rights. Even in the first, uh, um, in 1961, the, when uh, the first emergency was declared, uh, uh, there was a, there was suspension of all these fundamental rights and saying the fact that a person arrested or imprisoned under the Defense of India Act, uh, would not be entitled to move any court for the enforcement of any of his fundamental rights guaranteed under Article 14, 19, and at Article 21. So uh, uh, our position ipo prevail in because because by using Article 359, the president can suspend uh, uh, Article 14 or 14, and uh, as you know, the position of uh, uh, Article 19, which is mentioned in the earlier article, that is Article 358. Uh, but in, in case of a national emergency, uh, the president can't suspend Article 20 or Article 21. That is the position. Uh, so, um, and uh, uh, I don't I think it is the last slide. Right? Yes. Uh, so this is what Article 359 says. So we three in the class. We are in the class. We are in the class. We in the class. We are in the class. We are in the class. We are in the 
and there are so many subclasses are there in Article 352. You please read each subclasses very carefully. And then Article 354 uh, and 353. I mentioned the importance of Article 353, uh, which deals with the uh, this, uh, the the the, uh, the unions power to deals with the, the executive uh, uh, power of the state, and also uh, the next article, Article 354, deals with the unions power to deals with the revenue and. Uh, uh, financial power of the state while a proclamation of emergency is in operation and also uh, the legislative uh, the uh, the union's power to deal with the legislative power of the state as mentioned under article 250 uh, uh, and also the extension of the duration of Lok Sabha is mentioned under article 83 and what about the position of the uh, uh, human rights especially the fundamental rights, which is mentioned under Article uh, 358 and Article 359 of the Constitution. And uh, the question is whether it is uh, this is subject to judicial review or not, which is mentioned in the Minerva Mills case, and uh, uh, that position is very clear. So there are a lot of amendments we have made in this particular area, especially uh, the 38th Constitutional Amendment, 44th Constitutional Amendment, and uh, uh, one of the decision which is very important as far as this area is concerned is uh, uh, ADM Jabarpur versus Shivagan Shukla case, uh, which was related to Article uh, the Emergency, the proclamation of emergency, national emergency, and uh, uh, and uh, suspension of fundamental right is concerned. Uh, in a, the, what is actually emergency means the proclamation of emergency means which is mentioned under Article 366 because the definition clause of the constitution is article 366 which clearly defines so many terms one of the term is what is the meaning of proclamation of national emergency appo ithrayum karyangal ningal nokkanam pinne enikku parayanulla oru karyam endha nu cheyyanalle ningal ippo idine ee oru class ne kaanendathu because idu oru competition ulla oru meghalayana ugc net inde examination oru uh, competition, not competition or area. So, this is a competitive spirit. So, if you have a competitive spirit, on down on the angle, every day you have to work. So, we have this course designed for six months. So, you have to do three things. It is very important. One, you have to do 200 hours in the video classes. 200 hours, almost 200 video classes. Uh, six months older, Ningala, the Orona to Kananam, other Ningala, one month, twenty videos of Kana Angela, two days gap uh, twenty videos of Kana and Angela, and six months under the complete year. This is the first exercise. Second exercise and on the Chinale, uh, hundred topics are there. So we will, uh, uh, we had already prepared almost seventy. Percentage, 75% of our content. Then, we have 10 pages to 15 pages on the material. Then, we have 100 materials, we have 1,000 and in between 1,000 and 1,500 pages on the total material, study material. This study material, you can watch 6 months. You can watch it in 6 months. Or two days, three days uh, uh, gap, Ningla, or material to watch a material, ten, ten pages, fifteen pages, all material, then it then our six months on the you can cover it. Pinna or other law exams, like exams, and it is also very equally important. A padilla carry it in the exam or it does on the real edicana, or those at a competitive land on the angle, add to some dand exam edicana. Long gap or umbadilla or a check kind of ted come together. You have to practice uh, uh, daily. A bangan or imbo or master till an angular thirty exams at a canangle. If thirty exams on the junior or exam twenty questions on a hundred thirty exams at a canangle in between uh, twenty to thirty exams or a master at a canangle. Well, the Samuel Nodakiladium. English chases practice the Thorangi can it will take only. 15 minutes 
ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഒരു ഒരു എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ക്ലാസ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് വൺ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി യുവർ ഓൺലൈൻ എക്സസൈസ് യു ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ഇൻ ഓഫ്ലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ആർ നോട്ട് സജസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് യു യു കാൺ ഡു എനിത്തിങ് ഇൻ എനിത്തിങ് ഓഫ്ലൈൻ ബട്ട് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഫോം തരും ഇവാലുവേഷൻ ഫോമിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ മെറ്റീരിയലും അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ആ ഓഫ്ലൈൻ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആ അയച്ചു തരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു സർ so if you have any queries you can ask or else we can wind up the session for today okay thank you all thank you sir thank you very much sridhar thank you very much good night